Ibig sabi ka hindi na hindi tinunod ang proseso. Sana hindi anda sana sinunod ang proseso or something like that. Hindi sinunod. Eh, ilagyan mo ng bako kang sa ulo. Ayaw na pagbakuna. Then you, you know, you put everything in shambles along your way with your statement. Remember that you are the Vice President. Yun ang mali mo. Hindi ako pikon. Galit ako. Galit ko. Hindi naman galit na galit talagang gustong pumatay na ito. Galit na more of uh, an irritation. Nairita ako sa binibitawan mong salita. My God, I hate drugs. <clears throat> Madaling sabi, okay. the statement of the Vice President was baseless. For there was indeed a recommendation. Yes, sir. It was recommended, sir. Yan ho ang sinabi ko. Kasi ang unang lumabas na statement was just a, a simple uh, na sana sinunod yung proseso. Yun ang statement ni Robredo. Na alam ko na kayo, kayo mismo sa task force, sinabi ko, cut the red tape. Yes, sir. And come up with something that is uh, good and uh, do it with uh, do it fast. Yes, sir. Ang ang statement niya, sana nasunod ang proseso. Alam mo, abogado man kami dalawa, a misplaced comma could change the meaning of everything. Ganun yan. So yung sinabi niya na hindi, sana sinunod yung proseso, magbibigay siya ng bakukang sa ulo ng tao na sinabi ni Vice Presidente. Eh, Vice Presidente siya eh. Sana uh, uh, papapapabakuna ako. Kaya lang, eh, sinabi na hindi nasunod yung proseso. Turns out that uh, at best, nakuha nila yung recommendation. There was a recommendation. Yes, so, hindi totoo yung wala. Hindi ho kailangan ng recommendation, sir, for the donation. Kasi nakaligay ito, investment, wala naman tayo in-invest, donated yun eh. Okay. So, EUA lang po, yung emergency use authorization lang po, ang kinailangan. Which, binigay naman po ng FDA, based on your EO 1 to 1. Yes. Uh, kaya nga, sinasabi ko, yung statement na yun, ang dating sa mga tao, medyo ma... Yung may, may, Vice President siya eh. Sumusunod na, may, di, wala palang proseso to. So, ang magbigay ng ano yan sa isip ng tao. Now, yung statement niya na hindi niya dinagdagan, basta ang una niyang statement, sana sinod yung proseso. Ang pangawalang, ang, 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 ang batas nagsabi na mag-recommendatory uh, gesture lang sila. Hindi talaga kailangan kasi kung wala namang recommendation, hindi, hindi mo naman hiningin, hindi wala. But it turned out now that uh, there was really a recommendation. Now, uh, ang sabi ko na ang ginawa niyang disservice to the people is nung sinabi niya, hindi niya sinabi na recommendatory Napakaakala niya lahat ng proseso recommendatory. Lahat na lang, nang gawin natin dito, maghanap siya ng, hindi niya binasa ang batas na recommendatory lang ang HTAC. If the opinion is sought by the Secretary of Justice and by other in the medical profession, In government, ngayon, we were fighting because time was of the essence 
we were fighting against the tide of non-believers. Na, huwag kayong matakot, ganito. Now, here comes the statement na hindi niya, hindi niya binasa ang kompleto ang batas with just a simple statement. Magkikreate ka ng doubt and we were doing everything, convincing, spending most of our time convincing the people that it is safe, ang bakuna is safe. Now, if you create that uh, uncertainty in the minds of the people, mas maraming ayaw. So, Uh, ito yung uh, HT process shall be institutionalized as far as, as transparent priority setting mechanism that it shall be recommendatory to the DOH and field health. Wala namang humingi ng anong ano. If there is no issue about kasi nga donated yun, nakabalot na. And ganito, binigyan na ang bakuna ng uh, EUA use uh, of emergency authority. Imbis na magtulong tuloy to convince the people, here she comes and making it appear that government has failed in its mandate of securing. Nga, kaya nga, doon ako, hindi ako, ma'am, hindi ako napikon. Hindi ako mapikon kaya hindi ko sarili ito. Ang aking medyo galit ako for coming with a half-truth. Nakbasahin mo kalahati lang, yung recommendatory power lang, na hindi na kinuha. Dahil hindi na nga kailangan, kasi donated yun eh. At saka binigyan ng authority ng FDA. Uh, alam mo mga kababayan, ah, uh, Isa sa panakakina importante talaga is maniwala kayo sa gobyerno. At huwag lang basta-basta sinabi ko nga sa inyo noon eh, uh, dito kayo makinig sa gobyerno kasi yun ang trabaho namin. Pinapag-aralan muna at bago gagamitin. So yung imbis makatulong si Vice President, he she muddled up everything thereby I said creating an uncertainty and doubt in the minds of the people. So, yun ang nagalitan ko because we were running against time. Kailangan mabakuna na agad. Alam mo kung binigay ito ni Secretary Doke, another proseso na ay ilang buwan na naman yan, at kaharap ko, yung gabi na yon ang bakuna na binababa sa eroplano ng uh, military plane ng China. So, ano gawain ko? Kaya kinabukasan, tusok ng turok na kaagad. Sa awa ng Diyos, wala namang namatay. At uh, karamihan, okay na. May mga headache, slight fever. Yun lang naman pero that's part of the territory of the effects of the bak bakuna. Nandyan talaga yan. Kasi it's a foreign matter. Pagka foreign matter, ipasok mo sa katawan ng tao, magkaroon talaga ng reaksyon. So I hope that next time, kung wala naman siyang masabi na tama, he just would maybe shut up. Siguraduhin niya muna o oh, hindi magbasa siya siya mismo. Ikaw ma'am ang magbasa and take notes of the important or salient points of the law. Otherwise, I said, a misplaced comma could change the meaning of everything. Yan ho, hindi ako napikon. Nagalit ako sa iyo. Kasi sabi ko, anong maklase ito? Na? Eh, na, uubos na natin yung panahon na to convince ang tao until naman na, hindi na kumpleto yung proseso. So yung tao gumaganon. Yun ang iniiwasan natin. 
Kaya nga pagdating diretso na kagad, di day, di na, on, on the eve, kinabukasan, turok na na turok. And it has helped our country. Now, there is uh, a rise of COVID cases. Ito ngayon, wala ka, wala ka na kasali, ma'am. Uh, I hope that you'd understand what I'm uh, talking about. Dito tayo sa uh, pagtaas ng COVID in the Metro Manila area, especially Manila. And uh, what advice can we give to the people so that uh, they will be at least uh, put uh, on notice Alam mo, maraming namatay. Marami rin ang may sakit. Ang pinakamataas ngayon, Metro um, Manila, Manila mismo. Ngayon, anong dahilan nito? Well, yung hindi maniwala sa social distancing, hindi naman naniwala sa personal hygiene, ang hinihingi lang naman ng mga doktor, eh, ang sinasabi ng doktor para sa iyo, kapakanan mo is maghugas ka ng kamay mag, mag cover yourself with a mask clean your hands and wag yung wag, kung wala kang face mask magalaw-galaw ka wag mong paabutin yung kamay mo sa kung ano-anong bagay or if you have to hang on, on something if you have to hold or touch something, even if it is uh, inanimate. Sino yung walang buhay, kahoy, furniture, bantay kayo dyan, kayo yung umupo dyan, sa restaurant, ang umupo dyan, meron, may naiwan, and yung mag sa publiko. Bantay kayo dyan. That's why social distancing is because you, if you think the other guy... Uh, on your right side is coughing uh, heavily. Uh, might, might as well just uh, go away, move yourself a little bit further. Parang ganun ang wala nang ibang solusyon eh. It's always the mask, the washing of the hands, at uh, social distancing. Hindi naman kailangan uh, na pagpalayo ka kaagad. But if you think that somebody is coughing, if it, even if it's even if it's just an ordinary cold, baski ordinary yung ubo, to be on the safe side, you go a little bit further. Social distancing means to say, umuywas ka. Then, mask importante yan. Mask importante talaga. Mabilis makuha mo pag uh, eh, humihinga ka. And maghugas ka ng kamay. O kaya, mabili ka lang. Mayroon marami alcohol. Hindi naman, isang dalawang drops lang. Patay na ang germs niyan. It's not so expensive. And it's not uh, uh, something which is uh, consumable uh, <laughs> sa madaling panahon. Put your trust on the advice of government people, especially if coming from the Secretary of Health. At yung galing mga salita ni, you know, ako pati si Secretary Roque, wala, maghanap ako ng, hinahanap ko ng isang dokumento na magsabi kayo mag-deny or manwag sinungaling. Wala. Wala sa trabaho namin. Hinanap ko yung batas. There is nothing at all which says that we have to lie. Na mag... Uh, hindi kami magsasabi ng totoo. Ngayon, si Secretary Roque, ano yung lumalama sa bunganga niya? Binabayaran niyo yung sweldo niya. Eh, pinag-aaralan niya yung trabaho niya. Kagaya ni Secretary Doki. Tapos, hanapan mo lang ng mali kung anong-anong mali na yung mali naman, hindi naman importante. Hindi ganun ka-importante at hinahabol natin yung 
uh, isipan ng tao about the benefits of yung magsabi ka hindi na hindi tinunod ang proseso sana hindi anda, sana sinunod ng proseso or something like that hindi sinunod eh, ilagyan mo ng bakukang sa ulo ayaw na pagbakuna then you you know you put everything in shambles along your way with your statement remember that you are the vice president Now, is there, there, is there any law or in your oath of office which says that you have to lie? You are dwelling on half-truths. Kalati, kalati lang. Ang sentence, ganito yan, sabi nyo, patayin. Period. Lagi mong patayin ka. Patayin mo o sampalin mo, o bugbogin mo. Sa ilang bugbog. Yung iyo, ganun eh. Uh, huwag kang magkuha ng medisina palabas niyan kung wala yung proseso. The proseso that you think, ano dito? Section 34. The investment on any health technology or development for any benefit package by the DOH and Federal shall be based on the positive recommendation of the... Ito, nakabalot na. Nag-submit na ng, ng sa FDA. Ang FDA lang, it, itong sinasabi mo proseso, kung mga bagong medisina, doon nila ipadaan. Pero ito, donated to. Uh, Manaling sabi, ginagamit na nila sa China. So, I hope... Uh, We can understand each other. Yun ang mali mo. Hindi ako pikon. Galit ako. Galit ko. Hindi naman galit na galit talagang gustong pumatay ng tao. Galit na more of uh, an irritation. Nairita ako sa binibitawan mong salita. Hindi ako galit. Galit in the sense na yung parang nairita nga. Ay, isa, ito, ay, anak ng witeng naman eh. Bakit man niya masabihin kung ano? Yun. That was the reaction. So, hindi ako, walang ulang pikunan dito. At hindi ako mapikon. Hindi ko ito personal. Yung mga tao maniwala sa iyo ay ang pagpapakuna. Hindi, bahala sila. Hindi ako mapikon sa kanila. Inaniwala ako, naniwala ako kayo sa kanila. Kaya kay Vice President. Eh, that is your own lookout. 